Welcome back. This is another episode of UGC NTA Paper 1 Communication. Another topic classification or types of communication. Communication is very important in our day to day life. We will communicate based on our message, we will communicate in the context, we will use the channel, we will receive the receivers. This is the same way we communicate. So, there are different types of communication. Classification of communication is the same way we classify the communication. Classification on the basis of receiver, classification on the basis of purpose or style, classification on the basis of channel, classification on the basis of direction. First one, classification on the basis of receiver. Receivers in the end num basis that I classify. Chayam. First one, intrapersonal communication. Second, interpersonal communication. Third, group communication. And the fourth one is mass communication. Intrapersonal communication is talking or listening to oneself. We are talking about the same thing. This process is very talkative. This process is very talkative. We are talking about the same thing. We are even they with no pratik in the poem or intrapersonal communication at an account another. For example, thank God, oh my God, no copper another intrapersonal communication. Meditation or example. Second one, interpersonal communication. Render persons face to face communicate chamber at the interpersonal communication. Both sending and receiving messages. Interpersonal communication, dyadic communication and welcome. Chala pa questions, dyadic communication na irikim chodhi kya. Iyoru interpersonal communication, chala pa formal aga, alanggi informal aga. Formal nwa rembo, nammal nammal boss nwa rembo samsa irikim baadha formal a irikim. Whereas nammal nwa family member nwa rembo samsa irikim baadha informal communication aana. Iyoru type in da speciality nwa chala, immediate feedback aana. Nammal nwa message kodutu vayi nya, adhi nwa reply nwa kwa pettan nwa nwa gittu nwa. So that's the merit of Interpersonal communication. अदु पोले तन्ने interpersonal communication ना उरी emotional appeal गोड़ा लान. वालेरे close आयत लवरे आयत अन्ना नम्मले interpersonal communication नरता रे. अदु उन्ने तन्ने center रन receiver रन तम्मले लवरे mutual understanding, consideration ओके इंडायरिके. Unofficial information, gossips, rumours इदो कन नम्मले वालेरे personal आयत अन्ना बरे आरे. उरी workplace अलगे business field ले इंगने इल्ला Informal communication, अलग इनफॉर्मल मैसेजेस, इनफॉरमेशन्स अगर पास हैं बो, अदिने ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन वो लिखना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ले ये एक ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का स्कोप है, वाला रेगुलर दलाना। थर्ड वन ग्रुप कम्युनिकेशन। रंडल कोडल पर मीट चेद, अवेरा आइडियास, स्किल्स, इंटरेस्ट्स अवर अवर डे ओपिनियंस एक्सप्रेस चाहिए आने में साधक हैं। कारण हम ग्रुप मेंबर्स तमिलों रू डायरेक्ट इंटरेक्शन हैं। और इट आल्सो हेल्प्स टू चेंज आवर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। फोर्थ वन मास कम्युनिकेशन, आल्सो कॉल्ड एस मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मास इन वेचल लार्ज स्केल ऑडियंस, रिसीवर्स Mass media is used in the mass media. For example, television, radio, newspaper, social media. This is the mass communication used in the channels. In this mass communication, the center and receiver is used in the personal contact. That is why the feedback is used in the same way. Second category, classification on the basis of channel. We are used in the channel based on communication, verbal communication. Non-verbal communication and then classify chayya. Verbal communication means by the use of words. Words you say that we communicate in the other verbal communication. Aana. Words you say that we communicate in the other way. We communicate in the other way. We communicate in the other way. So, verbal communication is further classified into oral communication and written communication. Oral communication is spoken words. Aana, वर्तमान रीति 
ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷൻ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ അതുപോലെ ടി വി റേഡിയോ ഇതെല്ലാം ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടും ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പിച്ച് ആൻഡ് വോല്യം പിച്ച് മീൻസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് വോയിസ് ടോൺ നമ്മുടെ വോയിസ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹൈ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലോ ആയിരിക്കും ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു വോയിസ് മോഡുലേഷൻ കൊണ്ടുവരണം കുട്ടികളെ കൂടുതൽ അറ്റൻറ്റീവായി ഇരുത്താനും അതുപോലെ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ ഒരു വോയിസ് മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വോല്യം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അതിനനുസരിച്ച് വോല്യം കൂട്ടണം സെക്കൻഡ് റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു റെഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് സ്പീഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്താലും കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകും സോ നമ്മളൊരു റെഗുലർ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം തേർഡ് വൺ ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി ഇൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഐഡിയാസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സും ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആക്സൻ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ക്ലാരിറ്റി ഇൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഈ ഒരു നാല് ഫീച്ചേഴ്സ് പിച്ച് വോല്യം റേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഇതെല്ലാം പാര ലാംഗ്വേജ് കമ്പോണൻസ് ആണ് അതായത് വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് പാര ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ പാര ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാര ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ പാര ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൊക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് സോ പാര ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ പാര ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിട്ടൺ സയൻസ് സിമ്പിൾസ് പിക്ചേഴ്സ് ഗ്രാഫ്സ് ഇതെല്ലാം റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഹാൻഡ് റിട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റഡോ ആവാം ബിസിനസ് ഫീൽഡിലാണ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമെയിൽസ് ഫാക്സ് മെമ്മോസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇതെല്ലാം റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ മെസ്സേജസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ലൈക്ക് നോട്ടീസ് മെമ്മോസ് ഇമെയിൽസ് എക്സെട്രാ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഡ് പ്രസ് റിലീസ് ഇമെയിൽസ് ഫാക്സ് ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് വേർഡ്ലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഫേസിൽ വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ജെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ബോഡി പൊസിഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ കോൺടാക്ട് ഇതെല്ലാം പോസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജെസ്റ്റേഴ്സിൽ വരും ദെൻ പാര ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിച്ച് വോല്യം റേറ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പാര ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി മീൻസ് നിയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ഓഫ് സ്പേസ് ഒരു ടീച്ചർ പ്രിൻസിപ്പളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിന്നിട്ടേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ കുറച്ച് ഫോമലായേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ വരാസ് ഒരു കൊളീഗിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക ആ ഒരു യൂസ് ഓഫ് സ്പേസിനെയാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹാപ്റ്റിക്സ് ഹാപ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവിങ് എ ടച്ച് ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റിമസിയിലൂടെ കമ്മ
നമ്മുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒഫീഷ്യലായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് വരാസ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ചോ റൂൾസോ റെഗുലേഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സ്കോപ്പ് കൂടുതലാണ് ദ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഏത് ഡിറക്ഷനിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാറ്ററൽ ഓർ ഹൊറിസോണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡയഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്പർ വൺ വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് തന്നെ അപ്വേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഡൗൺവേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡൗൺവേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സിന് മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യാം നോട്ടീസസ് റൂൾസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും വിഷയങ്ങൾ ഇനി അപ്വേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ഏറ്റവും ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം സെക്ഷനിലുള്ള സപ്പോർട്ടിനേറ്റ്സ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അപ്വേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് സജഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വല്ല കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്വേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് നടക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എച്ച് ഒ ഡീസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മെസ്സേജ് എച്ച് ഒ ഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് പാസ് ചെയ്യുന്നു ടീച്ചർ അത് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഡൗൺവേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനി തിരിച്ച് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചറിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ആ റിപ്പോർട്ട് ടീച്ചർ എച്ച് ഒ ഡിക്ക് പാസ് ചെയ്തു എച്ച് ഒ ഡി അത് പ്രിൻസിപ്പലിന് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ആണ് ഇറ്റ്സ് അപ്വേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹൊറിസോണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു സെയിം ലെവലിലുള്ളവർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഹയറാർക്കിയിലുള്ളവർ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹൊറിസോണൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഹൊറിസോണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇനി ഇതിൽ സബ്ജെക്ട് മാറ്റേഴ്സ് മിക്കതും കോമൺ ആയിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ സജഷൻസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ടോപ്പിക്സ് ഇത് ഫോമലോ ഇൻഫോമലോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഡയഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിലുള്ളവർ പൊസിഷനോ സ്റ്റാറ്റസോ ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡയഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും എച്ച് ഒ ഡിയും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡയഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ക്രോസ് വൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യു ജി സി നെറ്റിന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഇൻഫോർമേഷനും വളരെ വാലുബിളാണ് സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്